Hi, Abhi. What are you doing? Cool, cool. I'm doing it. Rice, fish fry, fish colombe, Murungakakira, Kolkata, Prawn, Egg, I'm a favorite rasam, chicken curry, chicken masala. Hello friends, welcome to my channel Abizodi Kitchen. In this video, we will see a video in the Adi Valley. So, this is the first time we will see a shop in the Adi Valley. We will see a little bit of a shop in the Adi Valley. And we will see a Lulu as usual. Mickey Mouse Cup is not in the Adi Valley. And we will see a mini shopping in the Adi Valley. So shopping lah mungkin jadi, nama apa kita nak ikhlas lama bandai dah. Ini bandar patah ni, nana ibdi, naga ibdi pada pono, adi kur bandar, kal mati anak tak kur utir bo. Evening patah ni, nana bandar non veg wajib pada pono. So ini patah ni, nana bandar biru bandar sen dah cik, kur kerek kerde kana ini dah. इन द कपले वन्दे टेन आवर एक ग्लास अलग के केड बारा गिरते रखे हैं अद नाला नाले ग्लास अलग के न तानी बिटे इंग काट चिकरे हैं अन केड बारा के पाते ना वो रो टू आवर्स का मुन्ना डी ना ऊरे वज़्ज़ते हैं ऊरो चिद्दा पोयर ना करें का इधे कपले इंग तानी सूडा ना द कप्रम पाते ना इन द केड बारा का � तो कुछ नाला वेंट वाला वाली क्यों कुछ किंडी टेल कलाम हाय अभी नमन रह कुड़ कुड़ आड़ी कुड़ काचर तन्नी आते कुछ टाइट आने सही इंगा कंजी पातिंग ना वंदे कुछ टाइट आने द कपर में वंदे इरिगा आरम अच्छे द कपर में ना ऑफ पने इटन सो इन द लोग नमल के रंडा पोड़ू so kanji kacch ni kapram pating na the non veg clean pan revale itu lah anda pakar macam tu. An ini kita pating na anda mean on chicken on angir ko mean anda rende poshna macam tu. On anda kolambka on anda fry ko. So rende tu kemeh anda marination potat lah. First tu anda upu potat lah. आधे कपड़ों में पातेंगे ना जिंजर गार्लिक पेस्ट वन्दे फ्राई को पोड़ रहे हैं अपने पातेंगे ना रेंड देख में मंजर पोड़ी कारे पोड़ी पोटक लाम इधे वीटली आ रचे कोरम्बर में लगाए तोल इधे कोड़ा पातेंगे ना वरुवल का मटो सोम्ब कुंजार पने करा सामा टेस्ट आ रखूं सो इधे नाला मारिनेट पनी ओवरनाइट � Nah, nanti tu pating na chicken orang mari renda perici wacirkan, koramb tani, fry tani, so ada mari faster bandu upu, manje podi, kara podi potoklam. So ini dah lama bandu orang alau kongga taste kait mari potoklam. Anu ginger garlic paste tu, tayro bandu extra add paniklam. Rendu orang marination potol ke, ini ke tani taniya add tu ekeringan, na ini ke kala ella bandu easy a rukun, samai ker dikka. अनल तनी तनी बॉक्स आवे ना पोटे अड़ते बच्चरवन, सो ना तायर पोड़ मोड़ नल्ला टेंडराइज़ डार कुन चिकन, सो ये ना हमारे प्री प्रिपरेशन वर्क्स ना इधर मटन ना डैन मोड़न जिधर, एंड आधे कपड़ा घर का नॉर्मल आस्विशल रोटीन वर्क्स बाथरूम कलवर दे
எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே ஈவினிங் நீண்ட டீ வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் எனக்கு நைட்டு வந்து அதை ரிலாக்ஸாக எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறம் குடிக்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்தா வீட்டில் வந்து சர்பத் போட்டு கூட அப்படின்ட்டு அப்பாவும் பொண்ணும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கும் சர்பத் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு ரிலாக்ஸாக டீ குடிச்சிட்டு நாளைக்கு என்னென்ன செய்ய போகிறோன்றதை வந்துட்டு மெனு கார்டு எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அது எனக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் எப்போவுமே எனக்கு அது மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அழகாக செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டு ஒன்றுனா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ப்ரிப்பேர்டாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டது அவ்வளோதான் டீயும் குடிச்சாச்சு கொண்டு போய் பேஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம போய் படுக்க வேண்டியது தான் இதோட வந்து நம்ம நாளைக்கு காலைல மீட் பண்ணலாம் பாய் குட் நைட்ஸோ கஞ்சி பாருங்கள் இன்னும் நல்லாவே இருக்கமாக இருக்குது அண்ட் இப்போ வந்து டைம் ஃபார் அவர் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஸோ காலையில் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்ச்சி கூலிங்க ஸோ முடிக்க உடம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது அண்ட் நான் என்ன என்ன மிக்ஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த எண்ணெய் கிடச்சாலுமே பண்ணிவிடுவேன் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் வந்து கே தேங்காய் எண்ணெயும் விளக்கெண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணால் ஒன்றுமே நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேங்காய் என்னோடய குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி இது பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டர் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க அந்த ப்ரொப்போஷன் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் எஸ் நான் வந்து காலையிலே என்னோடய சீரியல்லாம் போட்டு விட்டுட்டு எதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கோ அதை பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டு ஏர் மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலி பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் எஸ் ஸோ நம்மளாம் முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா சாமி இது நான் வந்து ஆடி பெருக்குக்கு தான் வந்து விளக்கெல்லாம் கலக்கி வச்சுருந்தேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஆடி பெருக்கு இருந்துச்சு அதனால் பூவை மட்டும் மாத்திரை விளக்கு சும்மா சும்மா தேய்க்கக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் எந்த இது எதுவுமே இல்லை எந்த அழுக்காகவும் இல்லை ஸோ மீன்வாள் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து அரிசி ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கஞ்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தயிர் புளிச்ச தயிர் அடிக்கணும் இல்லை ஸோ அது மோர் அடி மாதிரி அடிச்சிட்ருக்கேன் கூட வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கூழு ரெடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி கஞ்சி காய்ச்சி வாங்க எங்கள் இதில் ஸோ அதுக்காக பச்சரிசி கஞ்சிக்கு வச்சுருக்கேன் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணணும்னா புளி ஊற வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு காஃபி வேணும் இல்லையா காஃபியை போடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வெங்காயம் தேவை இன்றைக்கி ஏன்னா எல்லா ரெசிபிக்குமே வெங்காயம் தக்காளி தான் எனக்கு அதனால் வெங்காயமும் உரிச்சு வச்சுக்கிறேன் சாமி படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான்வெஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒர்க்ஸ் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ராஜேஷ் அண்ட் அக்கூக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்திரிப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எந்திரிச்சாங்கன்னா சீக்கிரமாக படைச்சிட்டு லஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியது அதுக்கப்புறம் எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மாவிளக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாவிளக்கு வந்து பிடிக்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உதிரியாகவே வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கள் அம்மாவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படியே ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் பட் கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாகி போச்சு உதிரியாக இல்லை அது கூட வந்து பச்சரிசி அரைச்சிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் ஏலக்காய் பொடி அதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி கஞ்சி வந்து நல்லா குழைய காஞ்சிருச்சு இது கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து திருகின தேங்காய் வந்து ஒன்று ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்டியாகவே இருக்கும் ஸோ இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சாமிக்காக வெயிட் பண்ணலாம் சாமி நமக்காக வெயிட் பண்ணலாமா இதெல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் எதுக்கு வெயிட் பண்ணோம் சரி நம்ம படைக்க ஆரம்பிச்சிடலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த வெள்ளம் நிறைய இடித்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து கொழுக்கட்டையும் இருக்குது ஸோ வெள்ளமோ ஏலக்காவும் போட்டு பிசைஞ்சி வச்சாச்சு அது கூட பார்த்திங்கன்னா சொம்பில் ஏதாவது இருந்தால் வைக்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இருக்கிறது வீட்டில் இருக்க ரெண்டு சொம்பும் எடுத்து ஒரு நத்தில் கஞ்சி ஒரு நத்தில் கூழெல்லாம் காய்ச்சி போட்டாச்சு அண்ட் பூ பார்த்திங்கன்னா வந்து உதிரியாகவே இருந்துச்சு அது எவ்வளோ போட்டாலும் சாட்டிஸ் நிறைவாகவே இல்லை ஏன்னா நான் முன்னாடி நான் லூலூவில் சாமந்தி இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பூ நம்ம கட்டியே போட்டுடலாம்னு சொல்லிவிட்டு கட்டியாச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பூ கட்டுற எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி சாமிக்கு பூ போட்டுட்டு நம்மளே நானே சாமிக்கு வந்து படைச்சாச்சு சாமி கிட்டே எப்போவுமே நம்ம நான்வெஜ் வச்சு
ஸ்கூல் காலையில் படைச்சாச்சு டின்னரை வந்து லன்ச்சுக்கு பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் மீன் குழம்பு பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மீன் குழம்பு தான் ஏன்னா அது ரொம்ப நேரம் நான் காய விடுவேன் மீன் குழம்புக்கு அண்டு இது ரொம்ப ஹைப்பர் லேப்ஸில் ஏன் போயிட்டுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிராமத்து மீன் குழம்புன்னு சொல்லிட்டு நான் லிங்க் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதில் வந்துட்டு ரெசிபீஸோட இது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் எடுத்து வைக்கிறேன் ஏன்னா ப்ரான் தொக்குக்கும் அது ரொம்ப நேரம் சுருளை விடணும் அதனால் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரானும் மீன் குழம்பும் ஃபஸ்ட்டு முடித்து வச்சுக்கலாம் சீ ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்துக்கிறேன் அது கூட பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே எடுத்துக்கலாம் தொக்குக்கு ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் கிட்ட நான் எடுத்துக்கிறேன் அது கூட கஞ்சிக்கு வச்சர் இந்த பச்சை மிளகாயும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டே ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பார்த்திங்கன்னா உப்பு மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி இதை தவிர்த்து நான் வேறு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இதுவும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சி ஸோ தக்காளி அடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மசிய விட்டுடலாம் இது நல்லா வதங்கி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரௌன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து மீனும் இது அப்பப்போ பார்த்துக்கிறது ஓகே எல்லாமே இன்றைக்கி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மீன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா சைடில் பாருங்கள் நல்லா கொதி கொதின்னு கொதிச்சு வருது அப்போ வந்து ஒரு பர்னர் தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால் வெள்ளம் வந்து நான் கொழுக்கட்டைக்காக வெள்ளை பாக்கு காய்ச்சறதுக்காக அதை அந்த பக்கம் வச்சுக்கிறேன் எங்கள் ப்ரான் பார்த்தி ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ப்ரான் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூடி போட்டு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ப்ரான்லேருந்தே வேக வேக சுருளை அதுலேருந்து தண்ணி வரும் ஸோ அது எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து சேர்ந்து வேந்துட்டுருக்கட்டும் ஆ நீங்கள் மீன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக கொதி கொதின்னு கொதிக்குது ஸோ அதுக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா மீன் பீஸை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சிம்லாக நம்ம வச்சிடலாம் ஆனால் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பாகு வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வருது ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிண்டி விட்டால் ஓகே அது நான்ஸ்டிக்ன்றதுனால ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பெருசாக அடி பிடிக்காது அண்ட் பாருங்கள் இந்த வெள்ளைப்பாக வந்து நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு ஒன்று கொஞ்சம் தண்ணி உயா இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அதுவும் இந்த இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து குழம்பு மீன் வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு ஸோ அதனால் மீன் குழம்பு ரெடி அஃபிஷியலி கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி இலை போட்டுடலாம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஸோ மீன் குழம்பு முடிஞ்சிருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புது ஐட்டம் செய்யலாம் இதுவும் பாருங்கள் எறா நல்லா சுருன்றுச்சு ஆனால் தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள் அது நல்லா திரும்ப ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டே இருக்கட்டும் மீன்மேல் பார்த்திங்கன்னா என் செல்ல குட்டி எஞ்சிருச்சு எத்தனை மணிக்கு தூங்கி எந்திரிக்கிறீங்க பன்னெண்டு மணிக்கோ நல்லா தூங்கி அடிப்பட்டும் குட் மார்னிங் தங்க மயிலு தங்கடி இல்லட்டு அண்ட் அது கூட பார்த்திங்கன்னா பாசி பருப்பு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட்டாக வதக்கிட்டு போட்டுருங்க தீஞ்சிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து கொழுக்கட்டை ஃபுல்லாகவே இருக்கும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா திருகின தேங்காவும் கொஞ்சம் வாசனைக்காக இந்த மாதிரி தா வதக்கிட்டு போட்டுக்கோங்க 
கூட வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்கன் குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்காக பார்த்துக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க பட்டை லவங்கம் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெங்காயத்துக்கிட்ட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா தாளித்து விட்டுருங்க பார்த்திங்கன்னா தொக்கு பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சி சுருளை வெந்துருச்சு ஸோ அது மேலே கொத்தமல்லி இலை மட்டும் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஸோ ஃபிஷ் குழம்பும் ப்ரான் தொக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து இந்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் பொடி ஸோ கார மிளகாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இது கொஞ்சம் ச ரொம்ப காரமாக வைக்க போகிறது கிடையாது அதனால் வந்து கொஞ்சமாகவே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட வந்து தான் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கூட வந்துட்டு ஒரு வாசனைக்காக ஆச்சி சிக்கன் மசாலா பவுடர் இருக்குது நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்பூன் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாம் வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே லெட்டு போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா மீட் டெண்டரைஸ் ஆகி சாஃப்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ பாருங்கன்னா பர்னர் வந்து ஒன்றும் ஃப்ரீயாக இருக்குது நாங்கள் வந்து இந்த பாத்திரம் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ராஜேஷ் டயட்டை ஆரம்பித்தது வந்து குட்டி பாத்திரம் தான் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் கெஸ்ட்டும் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்ருக்கோம் அதனால் த அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு ஒலை வச்சுருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி பாத்திரம் மாற்றிட்டேன் கிரேவிக்கு வந்து குட்டியாக இருந்துச்சு ஸோ பாத்திரம் மாற்றி அந்த லாஸ்ட் பர்னரில் வச்சாச்சு நான் நீங்கள் மீன் வயல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங்கும் அங்கங்கே பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த கொழுக்கட்டைக்கு அப்போ பிசஞ்சு வச்சது பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் கூட்டி வச்சுட்டா நம்ம கொழுக்கட்டை மட்டும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டுக்கும் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே வந்து தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அது கூட பூண்டு பல் ஒரு மூணு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்டே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் ஒரு பேருக்கு அதுக்கப்புறம் தயிர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதையும் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் தே குழம்பு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த பேஸ்ட்டை அரைச்சி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதான் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் நான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுக்கட்டைக்கு வந்துட்டு நல்லா இதை பிசைஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெள்ளைப்பாக அதை போட்டு போட்டு நல்லா பிணைய ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொழுக்கட்டை பிடி கொழுக்கட்டை ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்கன் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு ஸோ அதுக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ஈஸி பார்த்தோன்னா கடுகு உளுந்து தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் வந்து ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் மீன்மேல் அரிசிக்கு ஓலை கொதிச்சிருச்சு ஸோ ரைஸ் அங்கே போட்டாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டு நம்ம சிக்கன் கிரேவியை வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் முடிஞ்சது அண்ட் இது இது பார்த்திங்க ட்ரைக்கு பார்த்திங்கன்னா மேரினேட் பண்ண வச்ச சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா என்ன மசாலா ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நல்லா காரம் இல்லாமல் தேங்காயெலாம் அரைச்சி ஊற்றியாச்சு அதனால் இது கூட வந்து கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முட்டையும் நான் வேக போட்டுடுறேன்
இதுக்கப்புறமும் கொழுக்கட்டையை வேக காத்திருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு கொழுக்கட்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் அம்மா படிக்கும்போது எனக்கு இந்த வேலை தான் கிடைக்கும் இந்த கொழுக்கட்டையை பிடிச்சி கொடுக்கறது இன்றைக்கி நம்மளே தனியாக பண்ணுறோம் ஸோ அவ்வளோ தான் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இதை ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி அரிசியும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி முட்டையும் கொதிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பெண்டிங் இருக்க வேலை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரையை ஆயணும் ஸோ முருங்கைக்கீரையை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரசம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பொறிச்சுட்டா எஸ் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் டன் மாத்திரை மட்டும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு ஜைஜென்டிக்காக சேர்ந்துரும் ஸோ மீன்வெல் அதையும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் சாதம் வச்சாச்சு ஸோ அல்டிமேட்டாக வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை லாஸ்ட்டாக எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அண்டு வேறு பெயிண்டிங் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசம் தான் ஸோ ரசம் கம்ப்ளீட்லாம் எதாவது ரசம் பார்த்துரும் கொண்டு வச்சு மிச்சர் இருந்த புளியிலே வந்து புளி கரைச்சிக்கிறேன் ரசத்துக்கு இதுதான் என்னோட ரச பாத்திரம் இந்த ரச பாத்திரத்தில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வேணும் நிறைய பேர் வந்தால் கொஞ்சம் ஃபுல் வைப்பா இல்லைனா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ புளி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொழுக்கட்டைக்கும் ஸ்டீம் ப வச்சிடுறேன் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் வேகிறதுக்கு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து முருங்கீரை பண்ணுறதுக்கு வந்து தாளிச்சாச்சு ஸோ கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச மிளகாவும் போட்டு தாளிச்சாச்சு அது கூட வந்து இடித்த பூண்டு போட்டுப்பேன் கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு இடித்த பூண்டு சேர்த்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முருங்கீரையை டேரெக்டாக போட்டுற வேண்டியதான் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காய் பூ போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த புளி தண்ணி கூட வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு எப்போவுமே ரசத்தில் நான் ரொம்ப கம்மியாக போடுவேன் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து மூணு பல்லிக்கிட்ட இடித்த பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வந்து ஒரு முழு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தக்காளி பச்சை மிளகா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூட வந்து கொத்தமல்லி இலை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரசம் பவுடர் இது வீட்லேயே அரைச்சது தனியாக சீரகம் பெப்பர் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி முது மூணு இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ அது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு போதுமான அளவுக்கு தண்ணி எவ்வளோக்கு நமக்கு வேணுமோ தண்ணி விட்டுட்டு கையில் போட்டு நல்லா பெச பெச பெசன் பெசஞ்சாச்சு அவ்வளோதான் அடுப்பில் வச்சாச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கள் கெஸ்ட்டும் வந்தாச்சு கொழுக்கட்டையும் அங்கே வந்துருச்சு ஸோ நான் தான் சாரி கட்டிட்டு வர சொல்லலை முக்கால்வாசி நம்ம எங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குமே சாரி கட்டுறதே இல்லை அதனால் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் ஏதாவது இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சாரியில் வரணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து மீன் ஃப்ரையும் இதான் லாஸ்ட்டு மீன் ஃப்ரை ஸோ எல்லோரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து கூழ் குடிச்சிட்ருக்காங்க இப்போ தான் ராஜேஷும் கூழை டேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எப்படி இருக்கு ஸ்டாண்டி கூழு ஆமாம் குக்கு நீ கூழ் குடிக்கிறியா செடி ஃபிஷ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ரசம் முடிஞ்சிச்சு கொழுக்கட்டை ஆல் டைம் இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிட்டு சாமிக்கு படிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் வேக வேகமாக நம்ம ரெடி ஆக வேண்டியதான் பாக்கி கேஸ் கட 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 கடன்னு ரெடி ஆகியாச்சு பிகாஸ் சாமி படைச்சிட்டு சாப்பிடணும் இல்லை டைம் ஆகிட்ருக்கு ரைஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபிஷ் குழம்பு முருங்கைக்காய் கீரை கொழுக்கட்டை ப்ரானு எக்கு நம்ம ஃபேவரட் ரசம் சிக்கன் கறி சிக்கன் மசாலா இந்த நான்வெஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு விளக்கு வச்சு தான் படைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எங்களோட செகண்ட் ரூம் தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி படைக்கிறதுக்குலாம் வச்சுருப்போம் ஸோ எல்லாத்தையும் பரிமாறிட்டு அப்புறமா சாமி படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டியது என் பொண்ணுக்கு இப்போ தான் போடுற ட்ரெஸ் எல்லாம் குத்துது கொடைதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் மீன்வாயில்
ஸோ இனிதே வந்து எங்களோட ஹாரி செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து முடியுது ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில் ஒரே ஒன்று தான் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் ஏதாவது வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் அண்டல் தென் இட்ஸ் அபிசோடி கிச்சன் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய் பாய் டேக் கேர் கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல்